Alors, elle peut, le PCI peut en fait remplacer le système de publication par les journaux où il peut le devancer. Les articles qui sont recommandés, qui sont évalués et recommandés par les PCI sont déposés dans des serveurs de préprint ou des archives ouvertes et sont en quelque sorte déjà publiés. Ce que va faire PCI, c'est déposer, c'est mettre un espèce de tampon de validité scientifique sur ces préprints qui sont déposés. Et une fois validé, une fois recommandé par une PCI, ce préprint devient une référence à part entière, un article qui peut être cité en tant que tel, et donc il n'y a pas nécessité pour les auteurs de le publier dans un journal. Tout le processus est déjà réalisé. Alors en fait, il s'agit d'une communauté de chercheurs qui organise et qui met en place des communautés disciplinaires de chercheurs qui évaluent et qui organisent l'évaluation de préprint. Donc chacune de ces communautés disciplinaires euh, s'intéresse à un champ euh, scientifique particulier, par exemple euh, l'écologie ou par exemple la biologie évolutive. Et euh, au sein de ce, de ce champ disciplinaire, euh, un certain nombre de recommandeurs, qui en fait sont des gens qui vont jouer le rôle d'éditeur associé euh, qu'on peut trouver dans des revues scientifiques, ces gens sont ensemble et organisent ensemble euh, l'évaluation euh, des préprints sur la base du peer review. Donc c'est un système qui entend remplacer le système de publication actuel, qui est fondé sur les préprints et qui est fondé sur l'évaluation des préprints organisée par les scientifiques eux-mêmes. Cette évaluation, donc, elle est organisée pour et par les chercheurs et elle permet de limiter les coûts des publications, les coûts des abonnements, les coûts des frais publiés pour publier en, en open access, en accès libre, par les institutions donc, auxquelles appartiennent les chercheurs, car PCI a la particularité d'être gratuit, à la fois pour les auteurs, il n'y a pas de frais de publication, et pour les lecteurs qui peuvent consulter librement les préprints, puisqu'ils sont déposés dans les serveurs de préprint ou les archives ouvertes, et les évaluations et les recommandations qui sont publiées par les PCI. Alors évidemment, une fois que le préprint a été évalué et a été validé par une PCI, les auteurs sont toujours propriétaires de leur préprint et peuvent en faire ce qu'ils veulent. Et comme le préprint est toujours un préprint qui n'a pas été publié par un journal, mais bien un préprint qui est juste déposé dans un serveur de préprint, les auteurs, s'ils veulent, peuvent soumettre leur préprint à une revue scientifique, après être passé par une évaluation par une PCI. Et euh, dans cette optique, en fait, les journaux, les revues scientifiques peuvent profiter de l'évaluation qui a été faite par la PCI en question. Alors, ça peut sembler complètement paradoxal parce qu'une revue scientifique va pouvoir utiliser les reviews et les décisions éditoriales qui ont été produites par la PCI. Mais en fait, on ne voit pas ça comme un problème. On se dit que tant qu'à faire, tant qu'à avoir fait une évaluation, autant qu'elle serve complètement. Et que si les auteurs ont vraiment ressentent le besoin de soumettre un journal à une revue scientifique, eh ben autant que ça, que ça serve à quelque chose et qu'il n'y ait pas besoin de dupliquer le travail d'évaluation. Ce qui est intéressant dans, dans l'évolution du paysage à l'heure actuelle, c'est le découplage qu'il y a progressivement entre le dépôt de préprint, la publication et donc le peer reviewing. Donc il y a un découplage qui se fait entre la publication des préprints et leur évaluation par les pairs. Alors qu'historiquement, les deux étaient complètement mêlés. C'est-à-dire que si on voulait avoir une évaluation de son article, on le soumettait à un journal qui organisait tout le processus d'évaluation, la recherche de peer review, des reviews, des décisions éditoriales. Et d'ailleurs, s'il y avait rejet de l'article, les reviews restaient au sein d'un journal, n'étaient pas transférées ailleurs. Avec PCI, on voit le système sur lequel les évaluations sont là, sont présentes, sont publiées, sont même publiques. Donc en fait, il s'agit bien d'une réappropriation de tout le système de publication et d'évaluation par les chercheurs. C'est également un système qui est fondé sur la transparence des évaluations. Euh, dans le système de PCI, lorsqu'un article est accepté par les recommandeurs, tout le processus éditorial est publié en accès libre sur les sites euh, de Peer Community In. Donc on publie les peer reviews, on publie les décisions éditoriales des recommandeurs, on publie les réponses des auteurs aux reviews et aux recommandeurs, ainsi que euh, voilà tout, tout ce système-là pendant les, les différents rounds d'évaluation. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très important. Et puis, il y a un troisième point qui est important, c'est que euh, le système de Peer Community In essaie de euh, favoriser le plus possible 
la répétabilité de la science, c'est le, le, évidemment le sérieux scientifique euh, derrière, euh, derrière les articles qui, sont, euh, qui lui sont soumis. Donc répétabilité, donc on exige la publication euh, euh, des données brutes, on exige la publication des scripts d'analyse, des codes de simulation. Il faut que les données soient déposées avant même la soumission et que les scripts et les codes de simulation et que les scripts statistiques euh, soient également déposés. Alors le mieux, c'est de le déposer avec un DOI dans un serveur de données ou un serveur de euh, une archive ouverte euh, type HAL ou type Zenodo. Quand on reçoit un préprint pour soumission, la première chose qu'on fait, c'est ça, c'est qu'on vérifie que les données sont accessibles, les codes et les scripts sont accessibles. Et si c'est pas accessible, on valide pas la soumission et on demande aux auteurs de euh, mettre en accès libre ce qu'on leur demande. Et s'ils le font, effectivement, alors on valide la soumission et donc un processus d'évaluation peut se mettre en route. Mais pas avant. À PCI, on essaie aussi de favoriser l'existence et l'utilisation des pré-registrations et à tel point qu'on va ouvrir bientôt une PCI Registered Report donc qui, est, qui va avoir pour objet de n'évaluer que des pré-registrations. Donc, ça sera bien ça le but de cette PCI-là. C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la méthodologie scientifique à tel point que on est prêt à ne faire des évaluations que de méthodes. Euh, une pré-registration ou un registered report, en gros, c'est un demi-article, c'est-à-dire que c'est un article dans lequel on explique le contexte de la recherche, la question qu'on va se poser et la manière dont on va répondre à la question. Et c'est tout ce qu'on fait. On fait pas plus que ça. Mais alors, on y va dans le détail quand même, hein, sur la manière dont on va répondre à la question, on explique bien comment on va faire. Et ça, c'est évalué par un recommandeur et des reviewers. Les reviewers vont dire, bon, alors votre contexte, il est bien écrit, etc., mais votre question n'est pas claire, donc il faut la clarifier comme ci, comme ci, comme ça. Ensuite, la méthode que vous voulez employer pour répondre à votre question, elle nous semble appropriée sur ces points-là, mais pas appropriée sur ces points-là. D'un point de vue statistique, il faudrait plutôt faire ça, 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 ça et ça, etc. Et donc, en fait, les auteurs se retrouvent avec un travail prospectif qui a été évalué par des spécialistes du domaine. Et une fois que ça s'est fait, une fois que la pré-registration ou le registered report, c'est deux noms presque pour la même chose, hein, que ce, cet objet-là a été évalué, alors on dit aux auteurs, très bien, votre travail a été, euh, a été validé par les scientifiques, par les pairs, et maintenant, vous pouvez répondre à la question que vous étiez posée. Alors, la, la règle générale dans toutes les PCI pour nommer des nouveaux recommandeurs, c'est... Euh, que ces recommandeurs-là doivent d'abord être proposés par des recommandeurs actuels. Donc, il y a une forme de cooptation, de ce point de vue-là. Et après cette proposition qui est faite par des recommandeurs actuels, le managing board ou le bureau de chacune des PCI vote pour accepter ou refuser la proposition qui est faite par le recommandeur. On peut avoir l'impression qu'il s'agit d'un petit club fermé. Or, euh, alors, enfin, c'est plutôt pas le cas parce que on a un grand nombre de recommandeurs dans chacune des PCI. Alors, par exemple, à Peer Community in Ecology, on en est à environ 350 recommandeurs. Et dans Peer Community in Evolutionary Biology, qui est la plus ancienne, on en est à 400 recommandeurs. Donc, c'est quelque chose qui est presque dix fois plus gros qu'un qu éditorial board classique d'une revue scientifique. Quand un recommandeur prend en charge un article et le recommande, il le recommande publiquement en son nom. C'est-à-dire qu'il va signer la recommandation qui est publiée par PCI. C'est aussi un poids fort que l'on met sur le recommandeur, puisque si un recommandeur est connu pour être le copain de Paul ou l'ami de Paul, et donc il aura du mal à signer une recommandation qui va recommander l'article de Paul, puisque tout le monde va s'apercevoir du conflit d'intérêts. Et un des moyens qu'on a de vouloir promouvoir la répétabilité et le sérieux de la science, c'est le fait d'interdire les conflits d'intérêts financiers. Si un préprint... Euh relate une étude sur un produit euh, qui est commercialisé et euh, que cette étude est financée par l'entreprise qui commercialise le produit en question, ben en fait, ça ne sera pas possible de soumettre un papier comme ça à une PCI. Et voilà, donc c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. En fait, on ne, on ne gère pas les conflits d'intérêts financiers, on les interdit. Pour le financement de PCI, on s'appuie sur des financements publics, des soutiens, des universités, des instituts de recherche, uniquement du financement public. Et PCI a la particularité d'être pas cher, c'est bien l'objectif, et on veut rester sur un modèle qui ne coûte pas cher. Une des raisons, c'est que tout repose sur le travail des chercheurs par eux-mêmes, donc il n'y a pas de coûts salariaux, il y a uniquement des coûts de fonctionnement, et ces coûts de fonctionnement restent marginaux là encore, puisqu'on a des développements 
de logiciels. Toute notre infrastructure est faite par des, informatic des informaticiens sur des logiciels libres que l'on peut continuer à faire évoluer. Donc, on a quelques coûts pour abriter les sites web, pour promouvoir PCI dans des congrès ou ailleurs. Quelques coûts donc pour des outils informatiques, l'attribution de DOI, que l'attribution pour vérifier du plagiat, par exemple, mais ces coûts sont, restent là encore limités. Donc, les coûts vont évoluer, évidemment, en, avec euh, l'évolution du nombre de PCI. Plus il y aura de PCI, plus ces coûts sont importants, mais ces coûts, globalement, là encore, vont rester faibles. À titre d'information, par exemple, qui donne une idée, une PCI peut arriver à fonctionner avec un coût de 5 000 euros annuel. Une originalité, c'est que chacun des financements est faible, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de financeurs, mais chacun de ces financeurs nous donne un petit financement. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça motive pas mal les financeurs de nous financer, parce que ça leur coûte vraiment pas beaucoup d'argent. Et, euh, et, et nous, en fait, on s'en sort très très bien parce qu'on a beaucoup d'organisations de, de, qui nous financent. Et un point important, c'est le rôle de l'INRAE dans cette affaire, parce que Denis... Bourguet, euh, Benoît Facon, qui est le troisième confédateur, et moi-même, on est tous les trois chercheurs de l'INRA, enfin d'INRAE, et euh, notre employeur, donc l'INRAE, est d'accord avec cette idée qu'on investisse une partie non négligeable de notre temps euh, dans la gestion de PCI. D'autre part, l'INRAE euh, est en train de recruter une personne qui va également euh, travailler euh, au service de PCI. Donc il y a un vrai, un vrai engagement très important d'INRAE de ce point de vue-là. 